Hello grade 7 students, I'm teacher V and welcome back again here on my channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, pwedeng-pwede mong i-click yung subscribe button para lagi kang maging updated sa mga videos na i-upload ni Teacher V. Pwedeng-pwede mo rin tong i-share sa iba, lalo na sa mga kaklase mo na nangangailangan ng tulong sa math. Mag-like and mag-comment ka na rin kung may mga questions ka pa sa lesson nyo sa mathematics. So let's start our lesson for today! Ang topic natin is about loss of exponent. Ipapaliwanag ko sa inyo yung loss of exponents by giving the examples. Yung mga examples na ipapakita ko ay halos the same doon sa learning task number 2 ninyo sa inyong mathematics module. So, paano ba natin a-answeran or simplify yung mga expressions gamit yung loss of exponent? Let's say number 1. We have... Quantity negative m raised to 4, then raised to 3. Paano natin isosolve yan? I-apply natin law of exponent dito ay power to a power. Ang power ay another word for exponent. Ibig sabihin, kapag nakakita kayo ng expression na may exponent, katulad nito, then raised to another exponent, ang gagawin nating operation dyan is multiplication. Tandaan nyo to. Pag power to power, ang operation ay times. Ibig sabihin, multiply natin yung dalawang exponent na nakikita natin dito. At yung ating base, ang base natin is negative m, kukopyahin lang natin. Therefore, ang answer natin dito ay negative m. So, ayan yung ating base, kinopya lang natin. Then, multiply natin yung 4 sa 3. 4 times 3, the answer is 12. Okay. So, this is now this is now our answer for number 1. Again, ang ginamit nating law of exponent is what we call the power to a power. Gagawin lang natin dyan, pag nakakita kayo ng exponent, tapos raise ulit sa another exponent, ita times lang natin. Next, punta tayo sa number 2. Quantity 10c squared over 2d cubed raised to 2. Anong law of exponent kaya ang gagamitin natin dyan? Okay. Gagamitin natin is yung power, power to a power. Again, imumultiply natin yan, yung exponent. Imumultiply natin sa bawat exponent ng ating expression here. Dito sa 10, sa C, sa 2, and sa D. Tandaan na kapag wala kayong nakikita na exponent, katulad nitong 10, ibig sabihin may imaginary 1 yan. Okay, ganun din dito may imaginary 1 yan. So, i-times natin bawat isa sa exponent natin na 2. Kopyahin natin yung base, which is yung 10. Ito yung 10. Then, 2 times yung 1 na exponent niya. So, that is 2. Then, yung isa pang base natin, which is C, kopihin lang natin. Then, 2 times 2 is 4. Next, yung 2, ita times din natin dito sa denominator natin. 2 times yung 1, exponent nitong 2. So, kopihin yung 2 as our base, and then ang exponent ay 2. Okay, kaya naging 2 yan kasi 2 times 1. Then, 2 times 3 is 6. So, D, okay, 6. Ayan. So, na-solve na natin or na-distribute na natin yung 2 na multiply na natin sa bawat isa or sa bawat exponent natin sa loob ng ating parenthesis. Ang susunod naman is simplify natin yung ating mga given. Yung mga numbers na pwedeng masimplify. Katulad nitong 10 squared. Ano ba ang 10 squared? 10 squared means 10 times 10. Hindi yan 20, kundi 100. So, ilagay natin 100. Saan galing ang 100? Ang galing yan sa 10 squared. Then, ito, kopihin lang natin. C raised to 4 over yung ating 2 squared. So, 2 squared is 2 times 2. So, that is 4. 
So, kopihin natin or ilagay natin yung 4. And then, copy yung D6. Ayan na ba yung final answer natin? Hindi pa. Kasi pwede mo i-divide yung 100 sa 4, di ba? So, 100 divide by 4. Ilan ang answer? Ang sagot ay 25. Then, kopyahin mo yung C, raised to 4. Kukopyahin mo pa rin yan kasi wala ka namang ginawa dyan. Then, itong nasa ibaba hindi mo na isusulat yung 4. Bakit hindi mo na isusulat ang 4? Kasi yung 4 ay dinivide mo na sa 100. So, hindi mo na siya isusulat, kundi yung ating D na lang. So, D raised to 6. Ayan. So, that is our answer for number 2. Okay? So, again, sa power to a power, i-multiply lang yung ating exponent na nasa labas. I-multiply mo sa bawat isang exponent ng ating expressions. Alright, number 3 tayo. Quantity 2a squared b c cube raised to 3. Ang tawag naman natin sa law na to, or law of exponent natin dito is product of a power. So, parang power to a power din siya. Kasi ang gagawin nating operation sa exponent ay times din. Okay, so times din tayo dito. Ita times natin itong 3 sa bawat exponent ng mga numbers natin and variables natin dito sa loob ng parentheses. So, again, itong 2, walang nakasulat na exponent, pero may imaginary 1 yan. So, may 1 yan. So, ita times mo yung 3 dito sa 1, sa 2. Okay, yung B, walang nakasulat din na exponent. Ibig sabihin yan, kung walang nakasulat, may 1 yan. So, 3 times yung 1 dito, then 3 times yung 3. Okay, so i-simplify natin or i-times natin sila. Magiging answer natin dito is 2 raised to 3 kasi 3 times yung 1. A raised to 3 times 2, 6. B raised to 3 times 1 is 3. And yung C, 3 times 3 is 9. Okay. Next, pwede nating masimplify yung 2 cube. Ibig sabihin ng 2 cube, ita times natin ng tatlong beses sa sarili niya yung 2. 2 times 2 times 2. 2 times 2 is 4 times 2 is 8. So, therefore, 2 cube is equal to 8. Kaya ang magiging answer na natin ay 8 Dahil sa 2 cube, then kopihin mo na lang lahat yan. A raised to 6, B raised to 3, and C raised to 9. So, that is now our final answer for number 3. Ang law na ginamit natin ay product of a power and times yung ating gagamitin. 4 na tayo, quantity 2x cube y squared z times quantity 2x squared y z squared. Ano ang gagamitin nating law of exponent yan? Ang tawag sa law of exponent na gagamitin natin is product law or product rule. Sa product law of exponent, ang ginagawa natin dyan sa mga exponent ay a-add tayo sa exponent. Kanina, sa power to a power and product of a power, nagmumultiply tayo ng exponent to another exponent. Dito, mag-a-add na tayo. Kasi multiplication to. So, let's see. Multiply lang natin. So, 2 times 2. Okay, ito yan. 2 times 2. And, yung, i-multiply natin yung x cube sa kapareho niya na base. Okay, tandaan niyo pwede niyo lang i-add ang exponent kung pareho ang base. Pero, kung hindi magkapareho ang base, huwag niyong i-add. Kaya, itong x cube, kailangan i-multiply mo siya sa kapareho niya rin na x. Okay, so, x cube plus, i-add natin yan, i-add natin yung exponent sa isa pang x, which is 2. And then, yung y naman, okay, ang y natin dito is 2, i-add natin siya dito sa isa pang y, which is 1, ang exponent. Again, walang nakasulat na exponent, so automatic 1 yan. Then, yung z naman, i-multiply natin yung z na to sa isa pang z, so ito may 1 yan. Kasi walang nakasulat. So, automatic may 1 yan. 1 plus. 
Okay, yung exponent niya rito, 2. Okay, simplify. 2 times 2. 2 times 2 is 4. Then, x. Kopyahin mo lang yung base. Then, 3 plus 2 is 5. Kopyahin yung base na y. Then, 2 plus 1 is 3. And, yung z naman. Kopyahin mo yung z. Then, i-add natin yung exponent niya. 1 plus 2 is 3. So, therefore, this is now our answer for number 4. 4 x raised to 5 y raised to 3 z raised to 3. Ang nakita natin dito or ginawa natin dito, in natin yung kanilang mga exponent. Okay? Kasi product law or product rule ang ginamit natin. Okay? So, pag nagta-times, add yung exponent. Next, number 5. Medyo mahaba-haba yung gagawin natin dito sa number 5. So, power to a power. Pagkatapos, may product rule din to. Then, may quotient rule. Sige, tignan natin. So, ang una natin gawin is i-distribute natin yung 2, yung exponent na 2 na to, sa bawat isa dito sa loob ng ating parentheses. So, itong 2, i-multiply mo dito sa exponent ng 3, which is 1. Tapos, i-multiply mo rin dito sa 2, sa 3, dito sa 1, then dito sa 2. So, multiply natin. So, magiging 3, okay, 1 times 2 is 2, then m, 2 times 2 is 4, then n, 3 times 2 is 6 over x 1 times 2 is 2 then yung y 2 times 2 is 4 okay so naayos na natin to yung nandito sa isang parenthesis natin ganun din ang gawin natin dito sa kabila so yung multiply natin itong 3 sa bawat isa so dito tapos dito may 1 yan okay 2 so, ka dito, may 1 yan. May 1 din to. Okay, din dito. Ayan. So, yung multiply lang natin. So, meron na tayo. X, 3 times 3 is 9. Y, 1 times 3 is 3. And then, Z, 2 times 3 is 6. Over, 2 raised to 3. Okay, 1 to. May 1 yan. Times 3 is 3. Then, M. Okay, raised to 3. So, 3 times 1 is 3. And then, N. Raised to 2 times 3 is 6. Okay. Next. Ngayon, pwede na nating i-combine or ipag-multiply yan. So, ipag-multiply na natin. Ibig sabihin, pagsamahin lang natin sila. Okay? So, magiging... 3 squared m4 n raised to 6 x raised to 9 y raised to 3 and z raised to 6 over 2 cube inuna ko na lang yung number 2 cube and then ito na x squared y4 m cube n raised to 6 ayan <laughs> nakakalito parang ano no ang dami Okay, so ano gagawin mo na ngayon yan? Ma'am, ano na yan? Okay, so ang gagawin mo dyan is yung tinatawag naman natin na quotient rule. Sa quotient rule or sa divide, ang ginagawa natin, minus. Kanina, sa product rule, ang ginagawa natin sa exponent, plus. Pero dito, ang gagawin natin dito, minus yung kanyang exponent. Kasi divide to o divide. Okay, so then ano, yung mga nakuha natin kanina, sinulat na lang natin sila as 1. And then, ngayon, mag-divide na tayo. So, ibig sabihin, kung divide, ang tawag natin dito is quotient rule. So, sa quotient rule, ang ginagawa natin ay minus. Okay? So, minus ang gagawin natin sa exponent. Imo-minus natin, syempre, yung may parehong base. Okay, so, alin kaya itong m raised to 4, asa ng kapareho niya? Itong m raised to 3. So, imaminus natin yan. So, Decopyin lang natin or simplify natin itong 3 squared. 3 squared is equal to 9. Okay, then, m, 4 minus 3, 
is 1. So, 1. Pero kahit wag mo na isulat yung 1. Ano? Next. Itong N. 6 minus 6 is 0. So, pagka ganun, N raised to 0, wag mo na rin isulat kasi 0 na siya. Next, yung X raised to 9. Saan mo yung ma-minus yan? Yung 9. Dito sa kapareho niya, edi X raised to 7. Then, susunod is ito namang y cube y cube saan mo ngayon i-minus dito yung y cube saan mo siya i-divide dito sa y raised to 4 kasi pareho silang y so 3 minus 4 ang sagot din ay negative 1 so dahil negative yan so ilagay mo lang siya dito sa ilalim so y y1 de ba negative 1 pero kahit hindi mo na ilagay yung 1 Ayan na siya. And then, yung Z, 6, may kapareho ba siya? Wala. So, just copy. And, ito ba pala, yung 2 cube? So, 2 cube is 8. Okay. So, ang answer na natin, kung pwede pang masimplify, pwede yung lowest term, pero ito, hindi mo naman lowest term. So, ang answer natin is 9MX7 Z6 all over 8Y. Okay, ang ginawa natin is sinubtract natin yung ating mga exponent dahil ito ay division. Pagka times, add, kapag ka divide, minus. Okay, so ayan yung iba't ibang loss of exponent natin. Natandaan nyo ba kung ano-ano yung mga loss of exponent na ipinakita ko sa inyo ngayon? Una, yung power to a power. Okay, yung ginamit na operation doon ay itatimes lang natin. Yung exponent to another exponent. And then, yung power of a product. So, ganun din. Times din. And yung product law of exponent is i-add lang natin. Basta dapat same base para ma add natin yung exponent. Dito naman sa quotient law or sa division, ang ginagawa naman natin is minamainus natin yung exponent. Kalimutan yung mga natutunan ninyo about loss of exponent kasi gagamitin nyo ulit yan sa mga susunod pang lesson. So, pakitandaan. Okay? So, that's it for our lesson for today. Tutuloy na lang natin sa susunod kong video. So, don't forget to like and comment sa video na to kung may natutunan ka at ishare mo rin sa ibang mga kaklase mo na nahihirapan sa mat para makatulong ka rin sa kanila. Then, don't forget to subscribe to my channel. Para updated ka lagi sa mga videos na i-upload ni Teacher V. So that's it for today. So goodbye!